நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு சமைக்கவே தெரியாதுன்னு உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல இன்னைக்குதான் முதல் தடவையா நான் சமைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா சமைக்கிறதுக்கு யார் கத்து கொடுத்தாங்கன்னு வைசாலி தான் சொல்லி கொடுத்தா அது ரொம்ப ஈஸி தெரியுமா முதல்ல குக்கர் எடுத்துக்கணும் அதுல கொஞ்சம் பருப்பு போடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு குக்கர்ல போட்டு மூடிடணும் அவ்வளவுதான் ஊத்தினியா அது மாதிரி எதுவும் வைஷ சொல்லவே இல்லையே என்னாச்சு உனக்கு சமைக்க தெரியும் அவளுக்கு சமைக்க தெரியுமா காப்பாத்தனும் <laughs> போட்டு <laughs> போயிட்டுறேன் <laughs> மேடம் இந்த ஃபைல்ல நாளைக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன அப்பாயின்ட்மெண்ட் இருக்கு சரி கொடுங்க நான் அப்புறமா செக் பண்ணிக்கிறேன் உங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா கிளம்புறதுனா கிளம்புங்க வாக்கா உட்காருக்கா 
சாரி பிரியா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல தண்ணி குடி அம்மா ஈவினிங் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதான் மார்க்கெட் போய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் என்ன திடீர்னு ஈவினிங் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரவன் அங்க இருக்கா இல்ல அதான் கூட்டிட்டு வந்து விட சொல்லிருக்கேன் ஏன் பிரியா பூஜாவே அனுப்பி வைக்கலாம்ல பாவம் குட்டி வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்குறான் என்னாச்சு உனக்கு போன்ல பேசும்போது கூட ஒரு மாதிரியா தான் இருந்தேன் ஏதாவது ப்ராப்ளமா ஆமாக்கா ஆக்சுவலி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ வீட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கா அவளை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கானா அவளோட கசின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோயேன் அடிக்கடி அவளை ஒரு மாதிரி பார்க்கறது அடிக்கடி டச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது அவ யாரும் இல்லாமல் தனியாக இருக்காளா அந்த மாதிரி டைம் கிடைக்குமான்னு பார்க்கறது யூனோ வாட் ஐ மீன் அவங்க ஃபேமிலி கூட தான் இருக்காங்க ஆனால் அதனால் எப்படி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான்னு எனக்கு தெரியல இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி எம்பாரசிங் இந்த ஹாரஸ்மெண்ட் நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலக்கா அவ வீட்டுல மற்ற லேடிஸ் எல்லாம் அவ சொல்றது நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் இத பத்தி அவ வேற யார்கிட்ட ஓப்பனா பேசுறதுன்னு தெரியல இந்த விஷயத்துல நான் அந்த பொண்ணு தான் குத்தம் சொல்லுவேன் பொம்பளைங்க வாய மூடி சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் இதா சாக்குன்னு ஆம்பளைங்க கிளம்பிடுறாங்க அவகிட்ட எடுத்து சொல்லி புரிய வை அவ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட இத பத்தி அவ பேசியே ஆகணும் ஆனா அவ ஃபேமிலில இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் இத சொன்னா விஷயம் பெருசாயிடும்ல இன்னும் இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஏதாவது பிரச்சனையாகி பிரிஞ்சிருவாங்க அந்த பயத்துலதான் அவ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கூட எதுவும் சொல்லல இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு பிரியா எதையே சொல்லிட்டு இருக்க போறோம் குடும்பம் பிரிஞ்சு போயிடும் அந்த ஆம்பளை நினைச்சிருந்தானா இந்த தொடர்ந்து கிராஸ் அவனுக்கு வந்திருக்குமா இந்த பொம்பளைங்க மட்டும்தான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ காப்பாத்தணுங்கிற பேர்ல தன்னையே நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல இத பத்தி எல்லாம் சொல்லி அவளுக்கு புரிய வை இன்னைக்கு இவ கிட்ட இப்படி பண்றவன் நாளைக்கு இன்னொருத்திகிட்டே இப்படிதானே பண்ணுவா அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லு இந்த நான் சென்ஸ் எல்லாம் டாலரேட் பண்ணிக்கவே கூடாது என்னாச்சு பிரியா நான் வேணும்னா அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் பேசணுமா இல்ல ஆக்சுவலி அதுக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை நான் அவகிட்ட பேசுறேன் நானே புரிய வைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் இதுக்கப்புறமும் இந்த விஷயத்த சும்மா விடக்கூடாது நான் பாத்துக்கிறேன் சோ அவளுக்கு தைரியம் கூட எந்த பொண்ணு இந்த விஷயத்த சகிச்சுக்கிறாளோ அவளும் இதுக்கு துணை போறான்னு தான் அர்த்தம் ஆயிடும் இந்த தப்பு இனிமே நடக்க கூடாதுன்னா உடனே அவ ஃபேமிலி கிட்ட அவ பேசி ஆகணும் கண்டிப்பாக்க ஸ்ரவன் வீட்டுல இருந்து கிளம்பிட்டான் போல இருக்கு அவன் தான் போன் பண்றான் ஐ ஹாவ் டு லீவ் பிரியா டேக் கேர் சரி வர என்ன எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் உடனே எனக்கு கால் பண்ணு தேங்க் யூ வெரி மச் இட்ஸ் ஓகே நான் வரேன் டேக் கேர் மேடம் சாவி வச்சுட்டு போங்க சாரி மேடம் நான் சாவி எடுத்துட்டு வரும்போது நீங்கள் சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் உங்களுக்கு மேனஸ்னா என்னன்னு தெரியாதா சாரி மேடம் நீங்கள் கோவப்பட்டாலும் சரி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தது உங்கள் ஃப்ரெண்டை பற்றி இல்லை உங்களை பற்றி தானே எனக்கு தெரியும் 
ஈஸ்வர் உங்களை தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல உங்களுக்கு முன்னாடியே பாதிக்கப்பட்டது நான் தான் இதுல உங்களுக்கு முன்னாடியே பாதிக்கப்பட்டது நான் தான் உங்க லைஃப் ஒருத்தன் கெடுத்துட்டான்னு சொன்னீங்களே அது ஈஸ்வரா எஸ் மேடம் அவன் தான் அந்த ஆஃபீஸ்ல செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுத்துட்டு இருந்தான் அந்த பழிய தூக்கி மேலே போட்டான் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்கறோம் அதுவும் ஊர்காரனாச்சுன்னு அவன் கிட்ட சிரிச்சு பேசணும் என் மேல அன்பு காட்டுற மாதிரி நடந்துகிட்டான் ஆறுதலா பேசினான் பேசுறப்பவே அங்கங்க தொடுவான் நான் தான் ஏதோ யதார்த்தமா நடக்குதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா போக போக தொடுறதுல நான் ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சேன் கடைசியில என்னை பலவந்தப்படுத்துறதுக்காக என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணாரு என்னோட ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குற ஒரு பொண்ணு நான் அவளை செக்ஷுவலா அபியூஸ் பண்ணேன்னு என் மேல தப்பான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டா ஐ டோன்ட் பிலீவ் திஸ் அவன் என்கிட்ட வேற ஒரு கதையை சொன்னான் எனக்கு தெரியும் மேம் அவன் உங்ககிட்ட இருந்து காசு வாங்குறதுக்காக அதை அவன் எழுதின கதை உங்ககிட்ட அவன் காசு வாங்கினான் தானே ஆமா ஆனா அதுல ஒரு பாதி கூட எனக்கு கொடுக்கல எங்க அம்மா ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பணம் தரேன்னு சொன்னதுனாலதான் நான் அவனை நம்பினேன் என்கிட்ட வேற காசும் இல்ல வேலையும் இல்ல அப்புறம் உன்னை யாரும் வேலைக்கு சேர்த்துக்க முடியாம பண்ணிடுவேன்னு என்னை பயங்கரமா மிரட்டினான் அதனாலதான் அவன் சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்டு ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்கு காசு கிடைச்சதும் எங்க அம்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் கடைசியில அவன் எனக்கு மூணு லட்ச ரூபா தான் தந்தான் மூணு லட்சமா நாங்க அவனுக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் தெரியும் மிச்சிருந்த காசு எல்லாத்தையும் அவனே எடுத்துக்கிட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆள் இதோட என்ன விட நிச்சயமா இதுக்கு அப்புறமும் ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் சுகன்யா என்னங்க அது எங்க கிளம்பிட்டீங்க எங்கேயாவது வெளியூர் போறீங்களா எதுவும் சொல்லாம திடீர்னு கிளம்பிட்டீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருப்பேன்ல நான் மட்டும் இல்ல சுகன்யா நீ அந்த போயிட்டு <laughs> ஒரு ரூம் இருக்கு ஒரு பாத்ரூம் இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலான்றது அப்புறம் பார்த்துப்போம் இப்போதைக்கு சுகன்யாவை அந்த ஃபிளாட்டுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் எனக்கு எதுக்கு இப்படி சடனாக முடிவெடுத்தீங்க என்ன ஆச்சு வேற யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க 
அந்த கேரளாக்காரிக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்கேன் அதான் அப்படி நடந்துக்கிற வீடு <laughs> என்கிட்ட சண்டை போட்டது பழி போட்டது அர்ஜுனோட வைஃப் அப்புறம் எப்படி நம்ம இந்த வீடு உங்க மாமாவோடது நான் உங்களோட அத்தை இந்த வீட்டுல முழு உரிமை எனக்கு தான் இருக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் எங்கயோ போகக்கூடாது அத்தை வேணாம் எங்களால உங்களுக்குள்ள எதுக்கு பிரச்சனை நீங்க எல்லாம் நிம்மதியா இருங்க அர்ஜுனும் பிரியாவும் எங்களுக்கு நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இந்த பிரச்சனைனால நம்ம சொந்தம் உடஞ்சிடக்கூடாது ப்ளீஸ் நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்க வேணாலும் இருந்துப்போம் இந்த பாருங்க மாப்பிள உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அந்த கேரளா காரியோட ஒட்டல்ல வருவாள வெட்டி விட்டு போயிடுங்க அதுக்காக எங்களை எடுத்து விட்டுட்டு போறீங்க பாருங்க மாப்பிள நான் உங்களுக்கு அம்மா தானே சொல்லுங்க மாப்பிள அம்மா தானே ஆமா அப்ப அம்மா சொல்றத நீங்க கேட்கணும் யாரும் எங்கயோ போகக்கூடாது சொல்லிட்ட அவ்வளவுதான் வைத்திகாரி நான் இன்னும் உயிரோட தானே இருக்கேன் அப்புறம் என்ன இருக்கோம் <laughs> மறக்கிறா மாதிரி பொறுமைப்பட்ட அதோட பலனை இன்றைக்கி எப்படி அனுபவிக்க போகிறேன்னு மட்டும் பாரு என்ன பார்த்தியா எவ்வளோ நிதானமாக யோசிச்சு திட்டம் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு எல்லாரும் போக போகிறாங்க நீயும் நானும் மட்டும் ஏன் தப்பும் இருக்கு தப்பான ஒருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதை விட பெரிய தப்பு வேற எதுவுமே இல்லை ஈஸ்வருக்கு பொண்ணுங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியா போச்சா இல்ல நான் இதை இப்படியே விட மாட்டேன் பட் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இதை நான் எப்படி சொல்றது என்னன்னு பாக்குறேன் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன 
அதனால என் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது கெட்ட பேர் வந்துடும்னு பயந்து பயந்து வாய் மூடிட்டு இருந்தேன் ஆனா இனிமே எதை பத்தியும் யோசிக்க போறது இல்லை என்ன ஆனாலும் சரி அந்த கடவுளே வந்து தடுத்தாலும் சரி நான் அவனை சும்மா விட போறது இல்லை அனு எனக்கு நீங்க இதுல ஹெல்ப் பண்ணணும் என்னோட உதவியா ஆமா நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்க மேடம் நான் செய்யறேன் ஒரு தடவை அவனை பத்தின எல்லா உண்மையும் எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொறுக்கிக்கு பெரிய தண்டனை வாங்கி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவன் எந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையிலும் விளையாட முடியாது அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் Mm-hmm.